వ్యత్యాసం ఎందుకు కనబడుతూ ఉంది సార్ అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదా ఆ సర్వే ఏమైనా పొలిటికల్ ప్రెషర్తో ఇలా చేస్తూ ఉంటారా ఎట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటారు ఇవి ఆర్థిక సంస్కరణలు చేయడం చేత శాశ్వతంగా నరసింహరావు గారికి మన్మోహన్ సింగ్కి కీర్తి వచ్చిందా లేకపోతే పోయిందా అంటే డెఫినెట్గా వచ్చిందనే చెప్పాలి మనం దేశం గౌరవం పెరిగిందా తగ్గిందా కాబట్టి మంచి చేస్తే పొలిటికల్ కూడా లాభం ఉంటుంది కానీ మంచి చేస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో తాత్కాలికంగా కొంతమందికి వ్యతిరేకం కావచ్చు కొద్ది మందికి వంద మందికి లాభం ఉంటుంది ఇద్దరికి వ్యతిరేకం ఉంటుంది ఆ ఇద్దరు కొంచెం గొంతు ఉన్నవాళ్ళు తెలియగలవాళ్ళు లంచాలు ఇచ్చేవాళ్ళు వాడు ఎదురు తిరిగితే కొంచెం నష్టం వస్తుందేమన్న భయం వంద మందికి మంచి చేయడం మీద ఆ ప్రేమను చంపేస్తున్నారు మలేరే వచ్చినట్టు భయపడిపోతున్నారు కొద్దిపాటి మంచి చేయాలంటే కొద్దిమంది ఎదురు తిరుగుతారు అన్న భయం ఉంటుంది అంతేగాని కోట్ల మంది బతుకులు బాగుపడతాయి అన్న ప్రేమ కనిపించటం లేదు అంటే కార్పొరేట్ ప్రెజర్ ఉందంటారా మీరు ఏమంటారు దీనిలో కార్పొరేట్లు దీన్ని అడ్డుకోవు సో ఈ బడ్జెట్ని కార్పొరేట్ ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉండదు అంటారు అంటే జనరల్గా చాలామంది దీనిపైన విశ్లేషకులు చెప్తూ ఉంటారు సహజంగానే కొంచెం పలుకుబడి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పలుకుబడి ఉపయోగిస్తారు వాళ్ళకి అర్థమైన రంగంలో ఉదాహరణ కార్పొరేట్లు ఖచ్చితంగా ఈ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ పోవాలని కోరుకున్నాయి అది మంచిది కూడా ఎందుకంటే మీరు పెట్టుబడి పెట్టారు కంపెనీలో మీ డబ్బు మీరు సంపాదించుకుంటే మీరు పన్నులు కట్టిన తర్వాత మిగిలిన డబ్బు నల్ల డబ్బు కాదు నల్ల డబ్బు అయితే పెట్టలేదు మీరు మీరు రిస్క్ తీసుకుని పెట్టారు పెట్టాక కంపెనీ నిలబడాలా నిర్మాణం కావాలా మార్కెట్ నిలదొక్కోవాలా తర్వాత లాభాలు రావాలి పోటీకి తట్టుకుని కొన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది అది అయిన తర్వాత లాభాలు వస్తే లాభాల్లో కొంత వాటా మీకు పంచుతారు ఎందుకంటే మీరు పెట్టుబడి పెట్టారు మీకు లాభం వస్తుంది దాని మీద మూడు రకాల పనులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి వచ్చి ఆదాయం మీద కంపెనీ ఆదాయ పని ఉంది డివిడెండ్లు పంచాలంటే డివిడెండ్ పంచే మొత్తం మీద మళ్ళీ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ ఉన్నది మీకు డివిడెండ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీ మీద ఆదాయం పని ఉంది అంటే నిజాయితీగా మీరు పెట్టుబడి పెట్టి పొదుపు చేసే పాపానికి మీ మీద ఇంత భారం వేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్నిసార్లు వేయడం ధర్మం కాదు ఈ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ తీసేమనుకోరు అదే కంపెనీలు చెప్పింది తప్పు కాదు అది తీసేసారు ఇప్పుడు కాబట్టి కంపెనీలు చెప్పినవి తప్పు అనుకోకూడదు అదే కంపెనీలు చాలామంది నాలంటి వాళ్ళని కూడా చెప్పాం ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం కించి పరిచయాలు చేస్తే రేపు పొద్దున వాడు మనం ఇంకా చూడడం మనకు పెద్ద ఆదాయం రాకుండా ఏదో అద్భుతం చేసినట్టు నటించాలని చెప్పని ఆదాయం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మామూలు పన్నులు దాని మీద సత్యార్జులు సెస్సులు వేస్తూ ఆ పైన ముప్పై ఏడు శాతం పన్ను మళ్ళీ ఆ పన్ను మీద దాంతో ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ ఆదాయ పన్ను కట్టే దేశం మనం అయిపోయింది ఓ పక్కన కంపెనీల మీద పన్నులు పదిహేను శాతం ఇరవై రెండు శాతం బాగా ఉంటే పదిహేను శాతం తక్కువగా ఉంటే ఇలాంటి వాళ్ళ మీద పన్ను నలభై రెండు శాతం దాంతో ఏమైంది కాస్త ఆ స్థాయి డబ్బు ఉన్నవాడు వాడు కంపెనీలు పెట్టుకోగలడు వాడు ఏం చేస్తాడు డబ్బు సొంత ఆదాయం పన్ను కట్టడం ఎందుకు నేను పిచ్చోడు నేను ఉన్నాను కంపెనీకి ఆదాయం చూపెట్టి కంపెనీతోనే ఖర్చు పెట్టించి కంపెనీ దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు దానివల్ల పరిస్థితి బాగుపడదు ఇది తెలిసి వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా దాన్ని మార్చాల కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినవి చేస్తాను అనుకోకూడదు మనం కొన్ని కొన్ని సరైనవి కొన్ని వాళ్ళు చెప్పినవి తప్ప అవ్వచ్చు ఉదాహరణకి పోటీని తగ్గు దెబ్బ కొట్టడం కోసం కొన్ని చెప్తుంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే నా పరిస్థితి నిలబడాలి కాబట్టి ఇంకోటి పోటీ లేకుండా నేను అమ్ముకోవాలంటే శ్రీనివాస్ వస్తూ రాకూడదండి మార్కెట్లో ఆయన వస్తూ ఆపడని చెప్తాం దేశానికి అది మంచిది కాదు నాకు లాభం కావచ్చు మీకు నష్టం జరిగితే దేశానికి మీరు నేను పోటీ పడి ఎవరు బాగా చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు నిలబడడం దేశానికి మంచిది అక్కడ మాట వినకూడదు పోటీని దెబ్బ కొట్టే మాటలు వినియోగదారుడికి నష్టం చేసే మాటలు వినకూడదు మిగతావి ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచడం కోసం వాళ్ళు చెప్పేది మనం కోరేది ఒకటే అంటే మీరు పదే పదే ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి జేపీ కావచ్చు ఎఫ్డిఆర్ కావచ్చు చెప్తా ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్లో చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం అధ్వాన స్థితిలో మరి ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం అయితే తొంభై తొమ్మిది వేల కోట్లు తొంభై తొమ్మిది వేల మూడు వందల కోట్లు మీరేమంటారు ఒకటి డబ్బు ఇది డబ్బుతో ఏది కూడా కాదు డబ్బు సరే నామమాత్రం ఇంత పెద్ద దేశానికి తొంభై తొమ్మిది వేల కోట్లు అని చెప్పంటే రెండు లో రెండు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు మన ఆదాయం ఉంటే ఈ దేశంలో రెండు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు తొంభై తొమ్మిది వేలలో కొన్ని రౌండ్ ఫిగర్ కొంచెం ఎక్కువ చేసి లక్ష కోట్లు చూపెడితే ఇంత ఖర్చు పెట్టారు అనుకున్నట్టయితే రెండు కోట్ల కోట్లలో లక్ష కోట్లు అని చెప్పంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం కేంద్రం పెట్టే ఖర్చు ఎక్కువ ఖర్చు రాష్ట్రాలు పెడుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు పెద్ద ఉరగ తీస్తుంది ఏం లేదు మేము ఎంత పొడిచావని చేసి చెప్పడం తప్పితే కానీ ఆ సమస్య అది కాదు విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడం ఎట్లా చైనా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం అధ్వాన్నంగా ఉండేది ఉన్నత విద్య పాఠశాల విద్య బాగుండేది పాఠశాల విద్య ప్రపంచ ప్రమాణాలకు ఏదో ఉంది అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగింది యూనివర్సిటీ విద్య అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు తీసుకెళ్లారు
వీళ్ళు చూపెట్టినట్టు అరవై అరవై ఐదు వేల కోట్లు డెబ్బై వేల కోట్లు లెక్కేస్తే మీరు మొత్తం అంతా దీనిలో కూడా ఏంటి ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇన్సూరెన్స్ అంతా కలిపేది ఇవన్నీ కలిపి పెడితే దానిలో వ్యాక్సిన్ గీసిన అంతా కలిపి పెడితే ఇది మళ్ళీ ఎంత ఉంది మనకి భారతదేశంలో మొత్తం మరి పెట్టే ఖర్చులో మన 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 రెండు రెండు కోట్ల కోట్ల రూపాయల ఆదాయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు బస్సు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం అంచు పెట్టారు ఈ మొత్తం ఆరోగ్యానికి అంత చూపెట్టారు ఆరోగ్యానికి అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు అరవై అరవై ఏడు అరవై ఏడు వేల కోట్లు అంటే పాయింట్ మూడు శాతం పాయింట్ మూడు శాతం మిగతా పాయింట్ ఏడు శాతం రాష్ట్రాలు పెడుతున్నాయి పాయింట్ ఏడు లేక పాయింట్ ఎనిమిది ప్రపంచం అంతా కూడా ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం పెడుతున్నారు ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు దానిలో అత్యధిక భాగం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పెడతాయి ఫెడరల్ ప్రభుత్వాలు మన దేశంలో మొత్తం పెడుతుంది ఒక్క శాతం ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతం దానిలో అత్యధిక భాగం రాష్ట్రాలు పెడుతున్నాయి కాబట్టి మాటలు పెద్ద బోళ్ళు అంత ఉంటాయి రెండోది దాన్ని ఎట్లా పెట్టాలని లేదు ఉదాహరణకి అసలు ఆరోగ్య వ్యవస్థను బాగు చేయడానికి డాక్టర్ల కొరత లేదు అవి డాక్టర్ల కొరత ఉంది అంటున్నారు భారతదేశంలో ఉన్న డాక్టర్లు కొన్ని లక్షల మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు మన సమస్య డాక్టర్ లేకపోవడం కాదు డాక్టర్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయకపోవటం చిన్న జబ్బుకు కూడా మీరు ఢిల్లీలో అరుణ ఇన్స్టిట్యూట్కో హైదరాబాద్లో గాంధీ ఉస్మాన్యాకో రావాల్సిన గతి మారుమూల గ్రామాల్లో ఉన్న నిరుపేదలకు పట్టడం ఇవి అంతక ప్రైవేట్ డాక్టర్ల దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం ఉండటం అక్కడ పెద్దగా డబ్బులు ఖర్చు కాకపోయినా కూడా ఆ ఖర్చు సామాన్యులకి పెద్ద గుద్దిబండ కావటం ఆరోగ్య ఖర్చుల వల్ల సమాజంలో అత్యధికులు నిరుపేదలు కావటము లేకపోతే అప్పుల పాలు అయిపోవటం అసలు ఆ సమస్యను అర్థం చేసుకోవడం కానీ పరిష్కార అన్వేషణ కానీ లేదు ఆ మార్గం చూపెట్టే ప్రయత్నం జరగటం లేదు అంటే నిన్న మీరు అన్నట్లుగా అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఒక మూడు వేల కోట్లు సేమ్ అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టినట్టే పెట్టారు అంటే దానికి సంబంధించి ఉపాధి అవకాశాలకి పెద్దగా నాకైతే దీంట్లో అర్థం కాలేదు మన్మోహన్ సింగ్ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ప్రారంభించారు అప్పటి నుంచి జరుగుతుంది కొత్తగా కాదు ఇదేమే అంత మేము కొత్తగా చేసాం అనుకుంటారు కానీ నేను చాలా పథకాలు మొదటి నుంచి కొనసాగుతుంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నా ఈ డబ్బు పెద్ద మొత్తం కాదు పని ప్రభుత్వం అంత ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టలేదు ప్రతి ఎక్కువ నేను చెప్పాను కదా కేటాయింపులు ప్రతి ఎక్కువ కోరుకోవడదని కొన్ని బాగా జరుగుతున్నాయి కానీ చాలా మేరకు పెద్ద పనికి రావటం లేదు నేను నిన్న చెప్పాను ఉదాహరణకి ఒక స్వర్ణ భారత్ రాష్ట్ర కానీ లేకపోతే కొన్ని పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు కానీ కొన్ని బాగా చేస్తున్నారు మిగతావన్నీ ఊరికి మొక్కుబడిగా జరుగుతున్నాయి దాని మీద కనీసం మాటలు చెప్తున్నారు దాన్ని బాగా చేసేందుకు ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా యంత్రాంగం అనేది కాబట్టి నేను పెద్దగా విమర్శించాను కానీ కనీసం అసలు పెద్దగా నైపుణ్యం లేకుండా ఉపాధి బాగా వచ్చే ఏర్పాట్లు మీరు చేయగలిగితే దానికి కావాల్సిన రోడ్ మ్యాప్ వచ్చినట్టయితే ఉదాహరణకు నేను ఒక సందర్భంలో చెప్పాను అచ్యుతాపురంలో వైజాగ్ దగ్గర బ్రాండీస్ కంపెనీలో చిన్న స్థాయి అంటే మామూలు గ్రామీణ మహిళలు పెద్ద చదువు లేని వాళ్ళు పెద్ద నైపుణ్యం లేని వాళ్ళు ఈ బట్టలు కుట్టడానికి పెద్ద నైపుణ్యం అక్కడ పదిహేను రోజులు నేర్పితే వచ్చేస్తుంది అది సరిగ్గా చేస్తే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రవేశాన్ని వాళ్ళు పొందగలిగారు కాబట్టి విక్టోరియా సీక్రెట్కి దీనికి వాళ్ళు అమ్ముతారు ఇరవై రెండు వేల మంది గ్రామీణ మహిళలకి నిరుపేద మహిళలకి ఎవరు వెళ్తారు ఆ ఉద్యోగాలకి నిరుపేద మహిళలు గ్రామీణ మహిళలు పెద్దగా చదువుకొని మహిళలు చుట్టుపక్కల వందల గ్రామాల్లో ఒక్క కుటుంబంలో కూడా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మహిళలకి ఉద్యోగం లేకుండా లేదు ఒక్క జిల్లాలో ఒక్క చోట పెడితే అది వచ్చింది ఇలాంటివి ఐదు వందల చోట్ల రావాలి ఇది ఒక్క రంగంలో ఇలాంటివి ఎన్నో రంగాల్లో రావాలి నేనన్న నిన్న చెప్పారు నెట్వర్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నారే నెట్ అది ఉద్దేశం అది అట్లాగే ఈ సప్లై చైన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ ఇతర రంగాలు కానీ ఈ అసెంబ్లీ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నవి తక్కువ నైపుణ్యం చేయగల పనులు పెద్ద ఉపాధి ఇచ్చేవి ఎనిమిది కోట్ల మందికి ఈ రకంగా వస్తుంది దానికి బాట నా బాధ అంతా ఏంటంటే దానికి బాట నన్ను మీరు ప్రకటించారు ఇది బాగుంటుంది అలా చేయాలి చేయకపోతే దేశం నష్టపోతుంది ఇది చేస్తేనే దేశానికి భవిష్యత్తు అన్నారు ఈ వేళ పట్టించుకోలేదు అంటే మీరు నిన్న ఎకనామిక్ సర్వేలో మీరు చెప్పారు ఎనిమిది కాకపోతే నాలుగు కోట్లు వచ్చినా చాలు ఫస్ట్ అయితే ఒక బాట వేయండి అన్నారు ఈ ఓవరాల్ బడ్జెట్లో అయితే నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అంటే దీన్ని ఎట్లా విశ్లేషిద్దాం అంటే ఒక కోటి అన్న వచ్చేటట్టు కనపడుతుందా ఎక్కడ దానికేం యథాస్థితి కొనసాగించే బడ్జెట్ ఏమన్నా మామూలుగానే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద దేశంలో మామూలుగానే మనకి మన వాటా పదిహేను ఇరవై శాతం రావాల్సింది ఒక్క శాతం రెండు శాతం వస్తే తృప్తి పడితే మన ఎట్లా అవుతుంది మన జనాభా ప్రపంచంలో ఐదో వంతో ఆరో వంతో ఉన్నప్పుడు మరి మనకి ఇక్కడ ఐదో వంతో ఉన్నాం మనం దాదాపు పద్దెనిమిది శాతం ఉన్నాం మన అప్పుడు మరి మనకి ఆర్థికంగా కూడా అవకాశాలు ఆ రకంగా అందుకోవాలి కదా ఏదో ఒక్క శాతాన్ని తృప్తిపడిపోయి అది దానికి
మరింత ఓతమడానికి కానీ సరైన ఏర్పాట్లు జరగలేదు కాబట్టి గొప్ప అవకాశాన్ని వృధా చేసుకున్నారు పాల్ రోమన్ అని ఒక ఆర్థికవేత్త అంటాడు ఒక సంక్షోభం గొప్ప అవకాశం సంక్షోభాన్ని ఎప్పుడు వదలకూడదు అవకాశాన్ని అన్నాడు తొంభై ఒకటిలో ఆ సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మార్చు ఈవేళ దాదాపుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదే లావటం చేత ఒక సంక్షోభం లాంటిది వస్తున్నప్పుడు జనమంతా కూడా సిద్ధపడ్డారు గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుని సరిగ్గా కనుక బాట వేస్తే మేము సిద్ధం అని చెప్పన్నారు ఒక మంచి అవకాశం రాజకీయంగా లభించింది ఇంకో నాలుగేళ్ళు నాలుగున్నర ఏళ్ళు ప్రభుత్వం ఉన్నది ఆ అవకాశాన్ని జారవిడ